Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Today I am going to show you all my sponge gourd plants which I have grown through seeds and bulbul newborn uh, hatchlings. अगर आप लोगों ने मेरा previous video pumpkin वाला देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को eggs दिखाए थे अब वो बहुत ही cute से hatchlings हो गए हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इस video में share करूँगी तो इसलिए आप लोग please end तक बने रहिएगा तो friends चलिए start करते हैं सबसे पहले जान लेते इस plant के बारे में This plant is commonly called as डिश रैग वर्ल्ड और रैग वर्ल्ड और वेजिटेबल स्पॉन्च और लूफा और तरोई और तोरी इन आर नेटिव लैंग्वेज बेसिकली इन नदन स्टेट्स लाइक यूपी है और इसके आसपास के एरिया में इसको तरोई के नाम से जाना जाता है और दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द नेचर ऑफ दिस प्लांट इज एनुअल और सीजनल तो ये प्लांट आप बेसिकली सीड से बहुत ही आसानी से लगा सकते हो और आप इसको साल में दो बार लगा सकते हो एक आप अर्ली स्प्रिंग में लगा सकते हो और एक आप ऑटम में लगा सकते हो तो उसमें ये होगा कि आपके जो सीड्स होते हैं जब भी ये जो टाइमिंग होती है या इस समय थोड़े से वार्मर टेम्परेचर रहता है और आप उसमें अगर सीड्स को लगाते हो तो बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं और ये जो और फ्रेंड्स मैं आपको एक थोड़ा सा और डिफरेंस बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देख रहे हो ये है स्पॉन्ज गुआर्ड का और इसके साथ साथ रिज गुआर्ड का भी आपने नाम सुना होगा और स्नेक गुआर्ड भी सुना होगा बेसिकली होते तो तीनों तरोई होते हैं लेकिन इनका जो अपीरेंस वाइज इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जैसे कि आप ये जो मेरा प्लांट देख रहे हो ये है स्पॉन्ज गॉड का तो इसका आपकी पहचान क्या होती है अगर आप इसकी स्किन को देखोगे देखिए आप बहुत ही क्यूट सी इसमें छोटी सी तुरई निकली है अब मैं आपको थोड़ी सी बड़ी सी दिखा देती हूँ ताकि आप इसके डिफरेंस को समझ जाओ ये देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हो तो इसकी जो आउटर स्किन होती है वो सॉफ्ट सी होती है तो इसलिए इसका नाम स्पॉन्ज गुआर्ड है रिज गुआर्ड क्या होती है उसकी स्किन जो होती है वो बाहर की जो आउटर स्किन होती है उसमें स्केल्स होती हैं आपको थोड़ी सी रफ रफ स्केल्स दिखेंगी उभरी सी तो वो रिज गुआर्ड होती है और स्नेक गुआर्ड जो होती है वो बहुत ही लंबी लंबी से आपको पतली पतली सी दिखेगी लेकिन स्किन ऐसी होगी सॉफ्ट सी लेकिन उसमें आपको ऐसे लाइंस बनी हुई दिखेंगी तो वो स्नेक गुआर्ड के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को इसलिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि स्पेसिफिकली अगर आपको जानना हो कि आपका ये जो तुरई का प्लांट है इसका पर्टिकुलर नाम क्या है तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट को आ, कैसे लगाना है या फिर हमें इसकी केयर कैसे करनी है तो अगर फ्रेंड्स आप लोग इस प्लांट को सीड्स के थ्रू लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आपको इसके सीड्स जो होंगे वो आप चाहे बीज भंडार से ला सकते हो नहीं तो अगर आपके पास लास्ट सीजन का कोई तरोई अगर आप ऐसे ही जैसे कि ये तरोई है मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि ये थोड़ी सी छुप जाती मुझे दिखती नहीं है ये देखिए ये तरोई अगर आपने इसको ऐसे ही प्लांट में लगा हुआ छोड़ दिया तो जब ये सी प्लांट में लगे लगे ये सूख जाए तो इसका भी सीड्स आप नेक्स्ट सीजन में यूज़ कर सकते हो फिर से आप अपने एज अ प्लांट को ग्रो करने के लिए तो उसके लिए आपको करना क्या आपने जैसे इसको सीड्स आप ले आओ फिर आपको सीड्स को 24 फोर आवर्स के लिए आप उसको वाटर में सोख करके रख दीजिए फिर नेक्स्ट डे अगर आप इसको ग्राउंड में लगाना चाह रहे हो तो बहुत ही इजीली आप इसकी थोड़ी सी रो वाइज थोड़ा सा डिफरेंस कर करके आप जो सीड्स होंगे उनको लगाइएगा पास पास बिल्कुल भी मत लगा दीजिएगा और पॉट में लगाना चाह रहे हो तो आप पॉट में भी लगा सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है इसका पॉटिंग मिक्सचर आप एक पोर्शन गार्डन सॉइल ले लीजिए एक ही पोर्शन आप वमी कम्पोज है या गाउडेंग है जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस समय वो आप ले लीजिए एक पोर्शन आप सैंड ले लीजिए और थोड़ा सा नीम खली ले लीजिए फिर आप उसमें जस्ट अपनी फिंगर से आप थोड़ी सी मिट्टी को डक डिक करके आप थोड़े से सीड वन इंच आपको करना पड़ेगा एक इंच तक आप डिक कर लीजिए फिर आप सीड्स को लगा दीजिए फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए दबाइएगा बिल्कुल भी नहीं तो आपकी सीड्स बहुत ही आसानी से जर्मिनेट कर जाएंगे और फ्रेंड्स ये देखिए कितनी छोटी सी ये बेबी तरोई मेरे प्लांट्स में निकली हुई हैं और फ्रेंड्स अगर जितनी आप वॉमर सॉइल को ऑप्ट करोगे ना उतनी जल्दी आपका जो सीड्स का जर्मिनेशन जो होगा वो बहुत ही फास्टली होगा और फ्रेंड ये जो तुरई का जो स्पॉन्ज ग्वाड का प्लांट होता है ये बेसिकली कुकुम्बर जो होता है उसकी फैमिली का मेंबर होता है और इसको इसीलिए बहुत ज़्यादा वाटर भी अपने अंदर होल्ड किए होता है जैसे कि आप लोग भी देखते हो और फ्रेंड्स ये देखिए मेरे गार्डन में बीज कितने अच्छे से पॉलिनेशन का काम कर रही हैं 
और फ्रेंड इसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं तो जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसमें नीचे फ्रूट होता है और मेल जो होता है उसमें फ्रूट नहीं होता है तो फीमेल ही आपका फ्रूट बियरिंग फ्लावर होता है और फ्रेंड्स ये देखिए इधर भी बीज कितने अच्छे से ये पॉलिनेशन का वर्क कर रही हैं और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि इसको सॉइल और सनलाइट कैसे पसंद है तो सबसे पहले बात होती है सनलाइट की तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार्मर अगर आप जितना इसको आ, लोकेशन दोगे तो वहाँ पे इसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होगा और आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी तो सनलाइट मिले नहीं तो सिक्स टू एट आवर्स की प्रॉपर जो ब्राइट सनलाइट होती है वो इस प्लांट को ज़रूर मिले और चूँकि इस प्लांट को थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है इसकी ग्रोथ के लिए तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा सॉइल की बात तो ये किसी भी तरीके की सॉइल में बहुत ही आसानी से लग जाती है लेकिन ये क्लेई और जो सिल्ट वाली सॉइल होती है उसमें नहीं लग पाएगी तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा रिच वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है वो अगर आप बनाएंगे उसमें आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से होगी और आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में कितने अच्छे से ये कितनी अच्छी सी ये तुरई लगी हुई है और फ्रेंड्स अगर आप इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चाहते हो तो आप ट्रेलीज है या आप फैंस है किसी तरीके का आप इस प्लांट को सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि इसमें इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी और थोड़ा सा ये आपका प्लांट स्प्रेड हो जाएगा जिससे आपको इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मिल जाएगी और बात करें वाटरिंग की तो वाटरिंग आपको ना ओवर करनी है ना अंडर करनी है आप जस्ट इसका पानी आप चेक कर लीजिए अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है कि जब उसकी सॉइल थोड़ी सी सूखने लगे तब आप इसमें पानी डाल दीजिए और फ्रेंड मिस्टिंग अगर आप कर देते हो तो इसको चूँकि ह्यूमिडिटी पसंद होती है तो वो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा और फ्रेंड्स बात करें फर्टिलाइजर्स की तो ये हैवी फीडर होता है तो आप इसमें एज मन्योर दीजिए आप इसमें वर्मी कंपोज दे सकते हैं और फ्रेंड्स ब्लूमिंग टाइम में तो आपको फर्टिलाइजर ज़रूर डालना है इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा और अगर आपके पास काउ डंग है तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उससे अच्छा तो कुछ नहीं अगर वो है तो आप वो डाल दीजिए दैट इज़ मोर देन इनफ उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं पेस्टिसाइड की तो अगर आप प्लांट पे थोड़ा बहुत पेस्ट अटैक हो जाता है तो उसके लिए आप इस पर रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए तो उससे आप अपने इस प्लांट को पेस्ट अटैक से बचा ले जाओगे और अगर आपके पास नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लीजिए उसको वाटर में डाइल्यूट करके भी आप डाल सकते हो और फ्रेंड्स मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ ऑर्गेनिक का चूँकि हमें इसको कंज्यूम करना होता है, है और आप इस पर केमिकल पेस्टिसाइड का जो वो होता है यूसेज जो होता है वो बिल्कुल कम करिएगा या तो ना ही करिए वही ज़्यादा बेटर है ऑर्गेनिक करिए चूंकि इसको हमें खाना है तो इसमें ऑर्गेनिक करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा और इसके साथ साथ जो आपके गार्डन में बीज वगैरह आते हो तो वो भी रेगुलर आपके विजिटर गार्डन के बने रहेंगे और पोलिनेशन का भी वर्क बहुत अच्छे से करेंगे और फ्रेंड देखिए कितनी बड़ी सी ये तरोई मेरे इस प्लांट में लगी हुई है और आज मैं कुछ तरोई की हार्वेस्टिंग जरूर कर लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ तो बहुत मेच्योर हो गई और थोड़ी सी जो यंग भी होंगी अच्छी उनकी भी मैं हार्वेस्टिंग ज़रूर कर लूँगी और फ्रेंड्स बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की तो बहुत ही अच्छा ये इसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है और रिच इन विटामिन सी होता है जिंक है आई आयरन है राइबो फ्लेमिंग है और विटामिन बी जिसे कहते हैं मैग्नीशियम है थाइमिन है जो विटामिन बी वन होता है तो काफ़ी रिच होता है इन न्यूट्रिय से और लो होता है फैट और कोलेस्ट्रॉल में तो वेट लॉस में भी काफ़ी वर्क करता है ये और फ्रेंड इसको मैं आज कट कर लूँगी काफ़ी बड़ी सी ये तरोई लगी हुई है मेरे इन प्लांट्स में और फ्रेंड्स इस जो स्पॉन्ज आपका गुआड है इसका लूफा के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है जैसे बात लूफा है या किचन लूफा है उसके लिए भी इस जो इसका फ्रूट होता है उसका यूज़ किया जाता है उसको सुखाकर इसका स्पॉन्ज है वो बनाया जाता है या स्क्रबर जो होता है वो भी उसके तौर पे भी इसका यूज़ किया जाता है तो बहुत ही अमेजिंग सी ये वेजी होती है और काफ़ी रिच होती है अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो और फ्रेंड्स ये देखिए कितने अच्छे से ये मेरे लॉन में ये लगी हुई है उसकी मैं आज हार्वेस्टिंग ज़रूर कर लूँगी और इसको मैं आपको तोड़ के जस्ट दिखा देती हूँ ये देखिए कितनी हेल्दी सी और कितनी बड़ी सी ये तो रही है और ये देखिए वे इसको मैंने कर ली और ऐसी जितनी भी आज जो भी लगी होंगी उनको मैं आ, उनकी हार्वेस्टिंग ज़रूर कर लूँगी और फ्रेंड्स अब मैं आपको अपने लॉन के बहुत ही क्यूट से इन गेस्ट से मिलाना चाहूँगी और आपने जैसा कि देखा ही होगा वीडियो में मेरे जो लास्ट है उसमें ये एक्स थे अब ये बहुत ही क्यूट सी हैचलिंग हो गई हैं 
ये देखिए कितने ये क्यूट लग रहे हैं और फ्रेंड मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी मुझे लगता है कि मामा बुलबुल कहीं ना कहीं से तो मुझे ज़रूर देख रही होगी और इसको ज़्यादा देर डिस्टर्ब नहीं करना है और मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ और आई विश मैं आप लोगों के साथ इसका अगला वीडियो भी शेयर कर जाऊँ अगर ये मेरे लॉन में ऐसे ही बने रहते हो और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे लॉन के परमानेंट विजिटर तो मैं नहीं कहूँगी परमानेंट गेस्ट रहें अगर ये रहते हो चूँकि मैं इनके लिए थोड़ा सा पानी भी अब रख देती हूँ और फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि हटा लेती हूँ नहीं तो पता चले कहीं मामा बुलबुल गुस्सा होके मुझे मार ना दे आके तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप अभी जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच Thank you.